అందరికి నమస్కారం నేను మీ ఉమా అందరూ ఎలా ఉన్నారు ప్రజెంట్ పాండిచేరిలో ఉన్నాం ఇక్కడ నుండి బయలుదేరి చిదంబరం వెళ్తున్నాం ఒక మంచి బాగా నాయిసీగా ఉంది ఒక మ్యాన్గ్రూవ్ ఫారెస్ట్ ఉంటుందంట చాలా బాగుంటుందంట అక్కడ అక్కడికి వెళ్ళి విజిట్ చేద్దాం ఫస్ట్ చిదంబరం బస్ ఎక్కడ ఉన్నది అనుకోవాలి అలా చిదంబరం బస్ తండ్రి అన్న మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి మీరు నన్ను నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడిలో కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు మీ సపోర్ట్ నాకు ఉంటుందని ఆశిస్తున్నాను ఉమా తెలుగు ట్రావెలర్ డైరెక్ట్గా పిచ్చవరంకి బస్ దొరకలేదు అలాగే చిదంబరం కూడా బస్సు ఉంది కానీ మూడున్నర దాకా స్టార్ట్ అవుతుంటే ఇక్కడ మళ్ళీ గంట సేపు బస్ స్టాండ్లో ఉండటం మాకు టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది ఒకవేళ ఇవాళ మేము క్విక్గా వెళ్తే అక్కడ మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్ విజిట్ చేయొచ్చు అనే ప్లాన్లో ఉన్నాము ఆ తర్వాత చిదంబరంలో ఉన్న ఫేమస్ టెంపుల్ కూడా విజిట్ చేసుకోవచ్చు ప్రస్తుతంకి కడలూరు బస్ దొరికింది అక్కడ నుండి మళ్ళీ ఒక బస్సు రెండు బస్సులు మారాలి ఇప్పుడే కడలూరు బస్ స్టాండ్లో దిగాం మొత్తం ఫుల్ క్రౌడ్గా ఉంది ఇక్కడ కడలూరు ఇక్కడ నుండి ట్రైన్కి వెళ్తే చాలా దగ్గర అని చెప్తున్నారు చిదంబరం ఐఆమ్ స్లీపీ బ్రో ఇన్ బస్ లాది బాగా ఫిట్గా ఉన్నాడు నాకేం నిద్ర వస్తుంది బస్లో ఆ చల్ల చల్ల గాలికి ఐ హ్యావ్ టు ఆస్ అన్న స్టేషన్ ఉంది బాబు స్టేషన్ రైల్వే స్టేషన్ ఓకే రండి అన్న స్ట్రైట్గా వెళ్ళి రైట్ అంట పలకడానికే చాలా కష్టంగా ఉంది తిరుపాదియర్ పుల్లీర్ అనే ఒక స్టేషన్లో ఉన్నాం ఇక్కడ కదలూరులో మొత్తం రెండు స్టేషన్లు ఉంటాయంట బస్ స్టాండ్కి చాలా దగ్గర ఇది ముప్పై రూపాయలే ఛార్జ్ చేస్తున్నారు ఇదిగోండి ట్రైన్కి రెండు ఇరువైపులా ఉంది ప్లాట్ఫామ్ మూడు ఇరవైకి రావాల్సిన ట్రైన్ మూడున్నరకు వస్తుంది అంట డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ బస్ ట్రైన్ అండ్ నెక్స్ట్ బోట్ నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ బై బోట్ వెళ్ళిపురం నుండి వస్తుంది అంటే ట్రైన్ అంత బిజీగా లేదు సీట్స్ అయితే దొరికినాయి ఇదిగోండి ఇద్దరం కూర్చున్నాం ప్యాసింజర్ బండి మేము ఎక్కిన స్టేషన్ దగ్గర నుండి ఒక ముప్పై నిమిషాలు ప్రయాణం నాలుగు ఐదు కల్లా కరెక్ట్గా వెళ్తే కొంచెం స్పీడ్ బాగుంటుంది లేట్ అయితే మళ్ళీ మాకు ఇబ్బంది పడతాం అనుకున్నది ఒకటి అయినది ఒకటి ప్రజెంట్ స్టేషన్లో దిగాం ఇక్కడ నుండి బయలుదేరి ప్రజెంట్ చిదంబరంలో ఉన్నాం కిలాయిలో దిగలేదు అండ్ మేము వెళ్ళాల్సిన మ్యాన్గూరు ఫారెస్ట్ ఇట్స్ క్లోజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ మేము చాలా లేట్గా పడుకున్నాం బాగా అలసిపోయి పొద్దున్నే పదింటికి లేచాం అది ఇక్కడ ఎంత సమస్య వచ్చింది మాకు డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ వన్ థింగ్ టైమ్ మోన్స్ స్టాప్ ఫర్ యూ యూ హ్యావ్ టు రన్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇక దగ్గరలోనే చిదంబరంలో చాలా ఫేమస్ టెంపుల్ ఉంది వెయ్యి సంవత్సరాల క్రితం ఉంది ఇక దాన్ని విజిట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం నటరాజస్వామి అద్భుతంగా ఉంటుంది అంటే టెంపుల్ మధ్యాహ్నం లంచ్ చేయలేదు అందుకనే చాలా బాగా ఆకలిస్తుంది ఏదైనా తినాలి ఇప్పుడు అండ్ ఇక్కడ నుండి స్టేషన్ దగ్గర నుండి ఒక కిలోమీటర్ ఆరు వందల మీటర్లు ఉంది జస్ట్ ఒక ఇరవై నిమిషాలు నడిస్తే వెళ్ళిపోతాం ఎప్పుడు మీరు లైట్ వెయిట్ పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది లగేజ్ ఎక్కువ వెయిట్ పెట్టుకున్నారా ఇక నడవడం చాలా కష్టం ఎక్కడ చూసినా పరోటా అనేది దొరుకుతుంది దోశ దొరకట్లేదు ఇప్పుడు కాదంటే ఆరు తర్వాత అని చెప్తున్నారు పరోటా బాగా ఇష్టపడి తిన్నట్టున్నారు నేను మైదా చాలా తక్కువ తింటాం ఎందుకంటే పరోటాలో మైదా మిక్స్ చేస్తారు కదా అంత మంచిది కాదు ఆరోగ్యానికి రైల్వే స్టేషన్ నుండి వస్తుంది బాగా ఆకలేసి ఇక్కడే ఒక సమోసా తిన్నా దోశ అయితే ఇప్పుడు ఉండదు అంటే ఆరింటి తర్వాతే అన్నారు అలాగే జిలేబీ కూడా తిన్నాం జిలేకి నేను చట్నీ తినలేదు మా నాడు పుల్లుగా నాకేసాడు అసలు చట్నీ అదిరి కొట్టాడు సూపర్ అట్లాగే ఇక్కడ పక్కనే ఒక ఎలక్ట్రానిక్ షాప్ ఉంది అన్న పేటర్ అని హెల్ప్ చేస్తున్నారు బ్యాగ్స్ అక్కడ పెట్టేసి గుడికి వెళ్తున్నాం గుడి నుండి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ బ్యాగ్స్ కలెక్ట్ చేసుకుని ఇక్కడ దగ్గరలో ఉండే రూమ్ ఏదైనా ట్రై చేస్తాం వెతకడానికి ఓకేనా పోయిట రా బాడీలో ఇంకా కొంచెం పవర్ పెంచుతున్నావు బ్లడ్ బాగా పట్టాలని దాని మధ్య చూసి చదువుతున్నాం అలాగే మస్క్ పెళ్ళవన్ ఇక్కడ బాగుంది ప్లాస్టిక్ గ్లాస్ లేకుండా స్టీల్ గ్లాస్ వేస్తున్నారు అదిరిపోయింది కళ్యాణం లాడ్జ్లో ఒక రూమ్ తీసుకున్నాం జస్ట్ ఒక డేకి సెవెన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఛార్జ్ చేశారు బాగానే ఉంది రూము మరి లాదీకి బాగా పంచి కొట్టుకోవడం బాగా నచ్చింది అదిగోండి 
ఇక్కడ స్టాప్ చూస్తున్నారు కదా ఈ స్టాప్ ఉన్నది కొన్నాం ఎందుకంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అతుక్కు ఉంటుంది అని చెప్పి మామూలుగా పంచాయతీ నిలబడదు కదా కట్టుకోవడం తప్పకుండా బెల్ట్ పెట్టుకోవాలి అది ఇట్స్ పర్ఫెక్ట్ యు డూయింగ్ గ్రేట్ నిన్న లేట్ అయిపోవడం వల్ల మేము విజిట్ చేయలేకపోయాం చిదంబరం స్వామి టెంపుల్ కూడా ఇప్పుడే వచ్చేసాం అలాగే మనం లాది చూడండి చక్కగా పంచి కట్టుకున్నారు తనకి చాలా బాగా నచ్చింది పంచి కట్టుకోవడం ఐ ఐ హోప్ యూ లైక్ ఇట్ విస్ వన్ ఇట్స్ ఈజీ ఫర్ యూ ఆల్సో చాలా ఈజీగా ఉందంట అలాగే మన చిదంబరంలోనే చాలా ఫేమస్ టెంపుల్కి వచ్చాం ఇక్కడ గమనిస్తున్నారుగా ఇదిగోండి చాలా ఫేమస్ టెంపుల్ నటరాజ స్వామి వారి దేవాలయం కానీ ముందు పందిరేయటం వల్ల గోపురాన్ని చాలా క్లియర్గా చూడలేకపోతున్నాం లోపలికి వెళ్దాం కమలాది లోపలికి వెళ్తున్నప్పుడు ఆ ద్వారానికి ఉన్న పిల్లర్లు చూస్తున్నారు కదా ఎంత బాగుందో కార్వింగ్ అసలు చాలా చిన్నగా ఒకే ఏకశిలాయ మీద ఎంత అద్భుతంగా చెక్కారో శాంతం కింద సింహం బొమ్మ ఉంది లోపలికి వెళ్దాం ఇదిగోండి వా వెయ్యి సంవత్సరాలు పురాతనమైన గుడికి వెళ్తున్నాం లోపలికి మీకు అలాగే తెలుసు మన భారతదేశంలో చాలా ప్రత్యేకత ఉంది క్లాసికల్ డ్యాన్సర్స్కి మొత్తం మనకి ఎనిమిది ఉన్నాయి అంటున్నారు అలాగే రీసెంట్లీ మరొకటి కూడా జాయిన్ చేశారని కూడా ఉంది మొత్తం తొమ్మిది క్లాసికల్ డ్యాన్సర్స్ వాటిల్లో చాలా ప్రత్యేకత అనేది సౌత్ ఇండియాలో అది తమిళనాడులో భరతనాట్యం చాలా ఫేమస్ వా అద్దరిపోయింది కదా గోపురం చాలా బాగుంది గుడి లోపలికి రాగానే గోపురం కింద మనం నృత్య భంగిములు చూడొచ్చు చాలా ఉంటాయి మొత్తం నూట ఎనిమిది ఉంటాయి అంట గుడి మొత్తం ఇది కొంచెం చూడండి ఒక్కొక్క భంగిమ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంది గమనించవచ్చు తప్పకుండా ఇలాంటి టెంపుల్స్కి వచ్చినప్పుడు మీరు గమనిస్తూ వెళ్ళండి లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడు ఇక్కడ చూసుకుంటున్న మన ప్రతి ఒక్క భంగిమ భరతనాట్యంకి సంబంధించినది గుడి వెలుపల ఒక ప్రహరీ ఉంటే మళ్ళీ అలాగే చూడొచ్చు అక్కడ మళ్ళీ గుళ్ళు కూడా ఉన్నాయి గుడి లోపల మరొక ప్రహరీ కూడా ఉంది అదిగోండి కొండరాలతో నిర్మించిన ప్రహరీ దాంట్లోని మనం లోపలికి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు స్వామివారు దర్శించుకోవడానికి అదిగోండి నటరాజ స్వామి అలాగే కాళీమాత ఇద్దరు నృత్యం చేస్తున్నట్టు ఉన్నాయి భంగిమలు పల్లవరాజులు పాండ్యరాజులు నిర్మించిన అద్భుతమైన కట్టడం అని చెప్పాలి ఇదిగోండి అట్లాగే రథాన్ని లాగే ఇక్కడే ఉంది తాడు కూడా చూస్తున్నారు కదా చాలా పెద్దది మూకది అద్భుతమైన కట్టడం మన వ్లాది చూడంగానే వా అని అంటున్నారు ఆహా సూపర్ అమేజింగ్లో అది లోపల మండప ప్రాంతం కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంది అలాగే నటరాజ స్వామిని వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకున్నాం వెంకటేశ్వర స్వామి ఏమో పడుకున్నట్టు ఉంది మొత్తం ఏకశిల రాయి మీద చెక్కారు చూస్తున్నారు కదా ఈ పిల్లర్ అసలు నాకు అనిపిస్తుంది అప్పట్లో శిల్పులు కొన్ని వేలల్లో ఉండి ఉంటారు ఇలాంటి గుడ్లు కట్టడానికి ఎక్కడ ఒక చిన్న పొరపాటు జరిగినా కూడా మళ్ళీ ఈ రాయి ఎందుకు పనికిరాదు పిల్లర్ల మీద గమనిస్తే ఎంత అద్భుతంగా చెక్కారో చూడండి ఆ బొమ్మలు ఒక్కొక్క పిల్లర్ మీద ఒక్కొక్కటి డ్యాన్స్ వేస్తున్నట్టు నృత్యం చేస్తున్నట్టు ఇక్కడ చూడండి ఏనుగు గుర్రం ఎగురుతున్నట్టు ఓహా ఇక్కడ చూడొచ్చు స్వామివారు గుడి లోపలే గోశాలు ఉంది ఆవులు దూడలు చాలా ఉన్నాయి దగ్గరగా వంద పైన ఉండొచ్చు సంఖ్య స్వామివారి దర్శనం చేసుకున్నాం చాలా అద్భుతంగా జరిగింది బాగా నచ్చింది అండ్ నేను కూడా మొదటిసారి రావడం ఇంతకుముందు తమిళనాడు ట్రిప్ వేసాను కానీ ఈ టెంపుల్ మిస్ అయ్యాను ఇలా చూడాలని రాసిపెట్టింది ఇక్కడ నుండి బయలుదేరి మేము పిచ్చవరం వెళ్తాం మ్యాన్గ్రూవ్ ఫారెస్ట్ ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది అక్కడ బోట్ రైడ్ చేస్తే అద్భుతంగా ఉంటుంది వాట్ యు అబ్జర్వ్ 
how much time it takes, I don't know. <laughs> I cannot, I cannot That's see. true. It uh, takes them many years to build this place. Yeah. You can have many other families also. They come in and visit this place. చిదంబరం బస్ స్టాండ్ వచ్చేసాం ఇక్కడ బాయ్ నటి చెప్పారు గంటకు ఒక బస్సే ఉంటుంది అంట పిచ్చివర వెళ్ళడానికి వెయిట్ చేస్తున్నాం ఇంకా రాలేదు పదిన్నరకు రావాల్సిన బస్ అంటే ఆ రిటర్న్ లో వచ్చేది కూడా మేము కనుక్కోవాలి ఇంటికి వస్తుంది బస్ ఎందుకంటే మళ్ళీ మేము ఇక్కడికి వచ్చి నెక్స్ట్ స్టేషన్కి వెళ్ళాలి తప్పకుండా ఎనిమిది కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాలి మేము రుణాలందరూ ఎదురు చూస్తుంది పిచ్చివరం బస్ బస్ స్టాండ్ లో చివరిది దాంట్లో ఉంటుంది రోబోట్ ఉంటుంది అలాగే మోటార్ బోట్ ఉంటుంది మోటార్ బోట్ అయితే పద్దెనిమిది వందల రూపాయలు ఛార్జ్ చేస్తున్నారు ఎనిమిది మంది కూర్చోవచ్చు అదే నాలుగు వందల రూపాయలేమో రోబోట్ నలుగురు పర్సన్స్ కూర్చోవచ్చు మాకు ఇక్కడే ఒక ఫ్యామిలీ తగిలేరు ఇద్దరం కలిసి షేర్ చేసుకున్నాం మేము ఇద్దరే ఉన్నాం కదా వాళ్ళిద్దరే ఉన్నారట ఇదిగోండి ఇక్కడ మనం తప్పకుండా బోట్కి నాలుగు వందల రూపాయలు అని చెప్పుకున్నాం కదా లోపల రాగానే అక్కడ ఒక పోలీసు ఉన్నారు కదా వారు ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన వారు వాళ్ళు కూడా ఒక పది రూపాయలు ఛార్జ్ చేస్తున్నారు ప్రతి ఎవ్రీ పర్సన్ దగ్గర నుండి అలాగే ఇంకొక మరొక విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ఫారెనర్కి అయితే హండ్రెడ్ రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తున్నారు అండ్ ఇది కూడా అది స్పీడ్ బోట్ మనం ఇప్పుడు ఈ రోబోట్లో వెళ్తాం ఇది ఇంకా మోర్ ఫన్గా ఉంటుంది రోబోట్లో మీకు వన్ కిలోమీటర్ రైడ్ ఉంటుంది అలాగే ఈ స్పీడ్ బోట్లో ఏమో టూ కిలోమీటర్స్ రైడ్ ఉంటుంది బట్ స్పీడ్ బోట్ కొంచెం స్పీడ్ వెళ్తుంది కాబట్టి అండ్ లోపలికి వెళ్ళలేదు మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్లోకి మరీ ఎక్కువగా నా ఉద్దేశం రోబోట్ చాలా చిన్న చిన్న వాటిలో కూడా వెళ్ళిపోతుంది బాగుంటుంది పిచ్చవరం వచ్చేసాం కరెక్ట్గా లోపల మనం చూస్తున్నారు కదా మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్లో అలాగే చేపలు పట్టుకునే వాళ్ళు చేపలు పట్టుకుంటున్నారు అదిగోండి మధ్యలో ఒక ఐలాండ్ లాగా ఏర్పడింది చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడే ఒక పెద్ద రిసార్ట్ కూడా ఉంది లోపల ఇక్కడ చూస్తున్నారు ఒక కొబ్బరి చెట్టు ఉంది కానీ మొత్తం అది డ్యామేజ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు లేదు కోవిడ్ వల్ల రిసార్ట్కి ఎవరు రావట్లేదు చాలా బాగుంది ఇదిగోండి ప్రపంచంలోనే రెండో పెద్ద మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్ అని కూడా చెప్తున్నారు మొదటిది ఏమో వెస్ట్ బెంగాల్లో ఉందంట చాలా అందంగా ఉంది ప్రదేశం మొత్తం ఇదిగోండి మళ్ళీ మీకు ఇంకా లోపలికి బాగా డీప్గా వెళ్ళాలనుకుంటే దగ్గర దగ్గరగా వారం రోజులు పైన పడుతుందంట చాలా పెద్దది మరి ప్రపంచంలోనే సెకండ్ లార్జెస్ట్ కదా మూడు వేల ఎకరాలు మంచి అడ్వెంచరస్గా ఉంది ట్రిప్ అలాగే ఇక్కడ చూస్తే మనం సీ లైన్స్ కూడా గమనించవచ్చు అంట అప్పట్లో నేను శ్రీలంక వెళ్ళాను కదా మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్లో నేను ఒకటి చూసి అది కొమోడో డ్రాగన్ అనుకున్నాను కొమోడో డ్రాగన్ కాదు అది నేను లాస్ట్ టైం ఒక క్రొకోడైల్ పార్క్ వెళ్ళినప్పుడు కూడా అది చూసి దాన్ని కూడా రెండింటిని కంపేర్ చేసుకున్నా అది ఇక్కడ చూసింది ఒకటే వాటర్ మానిటర్ ఏమైనా సీ లైన్ కనబడితే బాగుంటుంది ఇక్కడ మనం నీరు తెలుసుకుంటే ఉప్పు నీరు అలాగే మంచినీరు రెండు మిక్స్ అయ్యి ఉంటుందంట ఇక్కడ చూడండి లోపల ఎలా ఉంది అసలు ఒక కేవ్ లాగా తయారైంది కదా అలాగే మన వాళ్ళు తప్పకుండా మ్యాన్గ్రూవ్ని తెలుగులో ఏమని పిలుస్తారో చెప్పాలి నాకు ఆల్రెడీ తెలుసు కామెంట్స్ చెప్పాలి తప్పకుండా అలాగే అన్నయ్య దగ్గర చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది అన్న తమిళ్లో ఏమంటారు పిలవడానికి చాలా కష్టంగా ఉంది బోటనీలో ఏమి పిలుస్తారు కూడా అర్థం చెప్పారు పేరు కావాల్సిన ప్రదేశం అటు ఉండి ఆకాశంలో ఉండి ఎట్లా నీళ్ళలో షాడో పడుతుందో బాగుంది కదా ఏదైనా పక్షులు ఉన్నాయి ఏమైనా నేను ట్రై చేస్తాను కానీ కనపడ్డే కనబడలేదు అదే చెప్తున్నారు సాయంత్రం ఆరు తర్వాత మీకు బాగా కనబడతాయి ఇక్కడ పక్షులని కానీ మనకు ప్రవేశం లేదు పొద్దున్నే తొమ్మిది గంటల నుండి సాయంత్రం నాలుగు గంటల వరకే మనం పిచ్చవరం ఫారెస్ట్ చూడాలనుకుంటే ఎవరైనా మిస్ అయితే తప్పకుండా నేను శ్రీలంకలో మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్కి వెళ్ళాను చూడండి సూపర్ ఉంటుంది అదే ఫారెస్ట్లో ఫిషర్స్ చూశాను అలాగే లెగ్స్ ని ఫిషెస్ లో పెడితే క్లీన్ చేస్తూ ఉంటాయి అక్కడే కోకోనట్ షాప్ కూడా ఉంటుంది కొబ్బరిబోండా షాప్ అక్కడ కొబ్బరిబోండాలు తాగాను మళ్ళీ పెద్ద పెద్ద గబ్బిలాలు చూశాను చాలా బాగుంది అది కూడా చూడొచ్చు కదా ఎంత బాగుందో అసలు వ్యూ లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడు ఇక్కడ ఎక్కువగా దోమలు ఉంటాయని చెప్పి అన్న ఇప్పుడే సామ్రాన్ గడ్డి ఎలిగిచ్చారు కుట్టకుండా ఉంటాయి అని ఆ పొగకి వెళ్ళిపోతాయని చాలా బాగుంది యూట్యూబ్ దానా యూట్యూబ్ లో వరవు
వావ్ ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంది కదా మ్యాన్గురు ఫారెస్ట్ లో సేమ్ అదే థ్రిల్లింగ్ ఫస్ట్ టైం నేను శ్రీలంక వెళ్ళినప్పుడు ఎలా ఎంజాయ్ చేశాను ఇప్పుడు కూడా అంతే ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను చూడండి ఎంత డీప్ ఉందో లోపలికి మంచి ప్లేస్ తీసుకొచ్చారు పెద్ద పెద్ద మోటార్ బోట్లు వస్తే మీరు రాలేరు మళ్ళీ ఇటే పోయి చూడలేరు ఇదంతా ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వలేదు మీరు తప్పకుండా మీరు చిన్న రోబోట్ లోనే రావాలి పక్షులు కోస్తున్నాయి గమనించారా ఒక విషయం చెప్పాలి తప్పకుండా నేను మొన్న నా స్నేహితుడి ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు పులికాట్ అప్పుడు వ్లాదిమిర్ ఒక మాట అన్నాడు నాతో నీకు లోటస్ ఫ్లవర్ కావాలని అడిగాను వల్లే మంచి డైలాగ్ వదిలాడు నువ్వు ఒక దాన్ని ఇష్టపడ్డావు అనుకో దాన్ని కోస్తావు నువ్వు ఒక దాన్ని ప్రేమించావు అనుకో దాన్ని కొయ్యవు అన్నాడు సూపర్ కదా ఇక్కడ లోతు నాలుగు అడుగుల కన్నా ఎక్కువ ఉండదని చెప్తున్నారు అన్న అలాగే మనం టన్సనియా లే పాజే బీచ్ లో చూసుకున్నాం కదా సముద్రం పొద్దున్నే ముందుకుంటది వెనక్కి పోతుంది సాయంత్రానికి మళ్ళీ ముందుకు వచ్చేస్తుంది సేమ్ అదే జరిగింది ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా అంతే నీళ్లు పొద్దున్నే సమయంలో నీళ్లు కొంచెం ముందుకు వస్తాయి అంట సాయంకాలం సమయంలో మళ్ళీ నీళ్లు అంతా వెనక్కి వెళ్ళిపోతాయి అని చెప్తున్నారు అన్న అప్పుడు ఇంకా లోతు ఇంకా తగ్గిపోతుంది అప్పుడు రెండు అడుగులు అవుతుంది అని చెప్తున్నారు సంజీబార్ తప్పకుండా చూడాల్సిన ప్రదేశం టాన్సానియాలో చాలా బాగుంటుంది లో టైడ్ హై టైడ్ అని పొద్దున్నే సమయం లో ఐదు ఆరు కిలోమీటర్లు సముద్రం వెనక్కి వెళ్ళటం మళ్ళీ ముందుకు రావటం ఆ సమయంలో మీరు చాలా ఫిషెస్ జెల్లీ ఫిషెస్ స్టార్ ఫిషెస్ ఇంకా ముళ్ళు ముళ్ళుగా ఉంటాయి దాన్ని పేరు మర్చిపోయాను గుర్తు రావట్లేదు మీరు తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి చైనీస్ బాగా ఇష్టపడి తింటారని చెప్తారు మీరు వాటిని ఇండియాలో మూవీస్ అంటే చాలా ఫేమస్ కదా అలాగే వాటి షూటింగ్స్ కూడా చాలా వరకు ఇక్కడ మ్యాన్గ్రూ ఫారెస్ట్ లో చేశారంట ముఖ్యంగా మనకి దశావతారం మూవీ తెలుసు కమల్ హాసన్ చాలా పెట్టుబడి పెట్టి తీశారు ఆ మూవీని అక్కడ దాంట్లో ఒక పాట కూడా ఇక్కడే షూట్ చేశారంట ఈ మ్యాన్గ్రూ ఫారెస్ట్ లో పిల్లడు పిల్లడు చాలా భయాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు కానీ కొంతమంది పిల్లలు చాలా భయపడతారు నల్లరుగా వాళ్ళ నాన్న చక్కగా గట్టిగా పడుతున్నారు స్ట్రాంగ్ గా అదిగోండి నీళ్ళలో చక్కగా ఆడుకుంటున్నాడు కాలు పెట్టి ఇక్కడ బోట్ నడిపే వాళ్ళకి సగం కూలి ఇస్తారని అనుకున్నాను అన్నారు అడిగితే చెప్తున్నారు ఇప్పుడే మన దగ్గర నాలుగు వందల రూపాయలు తీసుకున్నారు కదా దాంట్లో వచ్చేది ఎనభై రూపాయలు అంట కరెక్ట్ గా పేపర్ లో కూడా క్లియర్ గా రాస్తుంది మూడు వందల ఇరవై రూపాయలు గవర్నమెంట్ వెళ్ళిపోతుంది ఎనభై రూపాయలు అంటే చాలా కష్టమే ఎందుకంటే దగ్గర దగ్గరగా యాభై మంది ఉన్నారంట లైన్ లో ఈ బోట్లు నడిపే వాళ్ళు చిన్న రో బోట్లలో వీళ్ళకి డైలీ ఛాన్స్ దొరకదంట బాగా జనం వస్తే డైలీ దొరుకుతుంది బోటు చాలా తక్కువ కూలి వీళ్ళకి మంత్రి మంత్రి శాలరీ ఇచ్చేటట్టు అయితే బాగుంటుంది గవర్నమెంట్ అప్పుడు వీళ్ళకి కూడా చాలా హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు అట్టు అవుతారు అదిగోండి అటు నుండి మళ్ళీ మరొక బోట్ వెళ్తుంది గమనించారు కదా మీరు అలాగే ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ ఒక తాత చేపలు పడుతున్నట్టున్నారు ఇక్కడ నుండి మీరు చేపలు కూడా కొనుక్కుని వెళ్ళొచ్చు ఇదిగోండి జాలరలు కొన్ని చేపలు అమ్ముతున్నారు మాతో వచ్చిన అన్న వాళ్ళు చేపలు కొనుక్కుని వెళ్తారంటే ఇంటికి వెళ్ళి కొను వండించుకో వండుకోవడమే ఇక్కడ ఏం లేదు ఇప్పుడే అక్కడ బామ్మని చూసి అన్నాను మనం లాజిమర్తో బామ్మ ఇప్పుడు కూడా తన కష్టపడుతున్నారు సర్వైవ్ అవ్వడం కోసం అన్నాను అలా అనగానే బామ్మ ఇంక చూసి లోపల నుండి ఒక అర డజన్ అరటి పళ్ళు తీసి తినండి అని అడిగి ఆఫర్ చేశారు గొప్ప మనసు అమ్మది మంచి విషయం కదా నటరాజ్ స్వామి టెంపుల్ అలాగే మ్యాంగ్రూ ఫారెస్ట్ చాలా బాగా నచ్చింది నాకు మీకు కూడా నచ్చింది అని అనిస్తున్నాను మా ఆల్ ఇండియా ట్రిప్లో సక్సెస్ఫుల్గా నడుస్తుంది మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ లవ్ యూ ఆ